作为相声演员，他半路出家，基本功却毫不逊色。最为出名的梗是怒怼交大博士，喜欢他的朋友都爱称他一句“巨人”。虽然年岁不大，但是郭德纲见到他得按辈分喊他句师叔，德云社的其他人得恭恭敬敬的喊他一句师爷。到底是怎么回事呢？让我们走进今天的视频，看看年纪不大、辈分却大的谢金是怎么和交大博士扯上关系的。那场互怼，到底谁是最后的赢家？首先，我们先来说说为什么谢金在德云社有这么高的辈分。谢金出生在曲艺世家，爷爷谢叔阳是著名单弦弦师。父亲则是著名的谢天顺先生，以捧哏为名。虽然谢金根正苗红，但是却不想和父辈一样从事曲艺行业，甚至都不想从事卖嘴皮的工作。大学毕业的他，一开始想成为公务员，但是因为一直没通过考试，谢金有些失望，觉得自己可能不是吃这碗饭的，于是和父亲提出要学习相声。这件事对于别人来说可能无异于异想天开，但是谢金不一样，他虽然没有受过系统的学习。但是好在从小受到熏陶，半路出家也不算太难。二零零五年的时候，二十三岁的谢金正式开始学习相声。为了让儿子尽快进入状态，父亲开始了一对一教学。二零零七年，在父亲的引荐下，谢金进入德云社，和父亲合作表演了一段《开粥场》，广受好评。谢金的表现让很多人都拍手称赞。结束后，郭德纲将谢金收入麾下。进入德云社后的谢金，辈分就有些尴尬了。大家都知道，德云社最讲师承，谢天顺属宝字辈，跟相声大师侯宝林先生是一辈的。谢金是谢天顺的儿子，按照德寿宝文明的排辈顺序，谢金自然就属于文字辈了。从这个角度说，名字辈的郭德纲还得称谢金一声师叔。当然，辈分是辈分，谢金很感恩郭德纲的知遇之恩。平时见到老郭也不敢摆谱，都是恭恭敬敬的喊他一句师傅。说完了辈分问题，我们就要聊一聊谢金怒怼交大博士的事儿了。虽然谢金有天赋，但是他真正被观众所了解，还得从相声节目《相声有新人》开始说起。熟悉德云社和郭德纲的网友粉丝，应该对“交大博士”“公式相声”这个称呼不陌生。在第一季《相声有新人》中，来自上海交大的博士夫妇、公式相声代表人李红叶、郑玉夫妇，因为与郭德纲的争论而成了网红。那么，这说到底也是郭德纲和李红叶的表演，和谢金有什么关系呢？原来啊，在谢金、李鹤东的第一场表演时，谢金在台上说一句，李红叶在台下嘀咕一句。这个四郎探母当中啊，有这么一个老旦的唱腔：“哦，一线娇儿泪满腮。”哦，一线你要唱你就你就你就鞠了躬直接唱，可以，废那么多废话，就这段子吗？笑我一次吗？意思就是吐槽谢金，认为谢金说的不好笑，没有笑点。当谢金被郭德纲给了晋级卡时，李红叶也吐槽了郭德纲，认为节目有黑幕，一个都没笑的还能过关、啊，可以，可以。当时的谢金因为还不是很红，名气也不大，所以在表演的时候，观众的反应并不是很激烈。但是这也不是年轻选手能够被年长选手欺负的理由啊！而且李红叶、郑玉夫妇的相声说的也确实不咋样，生搬硬套，毫无逻辑。他们甚至还认为传统相声要被抛弃，相声就是要做成公式，实在是贻笑大方。就这种水平，居然还好为人师，观众的眼睛是雪亮的。这段节目播出后，李红叶遭遇了不少的调侃和吐槽。故事远远还没有结束，而在谢金、李鹤东进入四强的那场比赛中，两人也用李红叶对谢金不屑一顾的点评来砸挂。当时李鹤东让谢金放下包袱，谢金说：“原来坏人在这儿呢，我本来就没有包袱，你还让我放下包袱。”插播一句，这里谢金是在反讽李红叶，因为李红叶在之前的比赛上说谢金的相声不好笑，没有包袱。第一期节目你怎么给我们剪的？啊，我们第一期明明是对口相声。愣让你给剪成群口，怎么群口了？不就咱们俩说的吗？什么咱俩说呀？啊，那交大博士台下面这词儿比咱台上面的词儿还多呀，多一捧哏呢呀，各位。最后，谢金的这次砸挂赢得了满堂彩。观众认为，谢金这个小伙子年纪不大，但是敢于面对批评的声音，而且用砸挂的方式回应，情商还高。谢金的表演结束后，观众热烈鼓掌，笑声源源不断。而谢金和李鹤东的这场节目也获得了全场三十二位评审的一致通过。事实上，在之后德云社的一些演出中，尤其是有谢金、李鹤东参加的演出中，谢金、李鹤东都时不时的会用“交大博士公式相声”这个梗来抖包袱，每次效果都不错。现场观众也都是秒懂，不难看出，当年谢金台上说，李红叶台下说，的确给谢金带来了极大的心理包袱。谢金说，郭德纲是他相声事业的贵
人，能让他参加相声有心人，他很感激。而相声有心人也的确激活了谢金。但是个人认为，从某种意义上说，交大博士的吐槽对谢金也是一种鞭策和动力。如果没有那场互怼风波，谢金这块金子要什么时候被发掘，还真是未可知呢。好了，今天的节目到此结束。如果您喜欢，就请您动一动小手点关注。感谢您的收看，我们下期再见。